স্বাগত জানাচ্ছি বিরতি সংবাদ রাত 9টায় বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছে আমি মাহমুদ মৌবিতা এবং আমি গোলাম সুব্রিয়া জানাবো শিরোনাম নির্বাচন কমিশন গঠনের সার্চ কমিটিতে আসা 322 নাম যাচাই বাছাই বুধবার থেকে শিগগিরই 10 জনের নাম যাবে রাষ্ট্রপতির কাছে যত দিন পেছিয়ে শুরু হলো 21 বই মেলা করোনা সংক্রমণ কমলে চলতে পারে এক মাস প্রথম দিনেই দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখ চলে গেলেন বাংলা গানের স্বর্ণযুগের শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ফুসফুসের সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন 27 জানুয়ারি থেকে ंगलेशीर सतर्क थार्श फिर चाहले सहायता देराष्ट्रमंत्री शुराम पुरो खबर নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটিতে প্রস্তাবিত তিনশো বাইশ জনের নাম বুধবার থেকে যাচাই বাছাই শুরু হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম মঙ্গলবারের বৈঠক শেষে সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি যাচাই বাছাইয়ের পর শিগগিরই প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং চার নির্বাচন কমিশনারের জন্য দশ জনের নাম চূড়ান্ত করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে বলেও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব নতুন করে আর কমিটির বাইরের কারো সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেই জানিয়ে খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেন নিজেদের বৈঠকের আগে চার বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বৈঠক করে সার্চ কমিটি এ ধরনের বৈঠক আর হবে না বলেও জানান তিনি এর আগে শুক্রবার ও শনিবার তিন ধাপের ষাট বিশিষ্ট জনের সঙ্গে বৈঠক করে সার্চ কমিটি সেক্রেটারিয়েট নামগুলো মোটামুটি এডিট করে ফেলছে এখন আগামীকাল ওনাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে তারপরে ওনারা ওনাদের কার্য পদ্ধতি ঠিক করে এইখান থেকে একটা সিলেকশনের দিকে যাবে আর কমিটি কালকের থেকে ফর্মাল মিটিং করবে কীভাবে এখন ছোট করা যায় করে তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে নির্বাচন কমিশনারদের পদ এখন শূন্য রয়েছে নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের বরণ করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন ভবন নির্বাচন কমিশনের সচিব বলেছেন কমিশনারদের পদ শূন্য থাকলেও সাচিবিক কাজে কোনো সমস্যা হবে না নতুন কমিশন গঠন না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের কোনো তফসিল ঘোষণা হবে না সোমবার মেয়াদের পাঁচ বছর পূর্ণ করে বিদায় নিয়েছেন কে এম নুরুল হুদা কমিশন নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন এখনো হয়নি সার্চ কমিটি নতুন কমিশন গঠনে কাজ করছে মঙ্গলবার নির্বাচন ভবনে গিয়ে দেখা যায় নির্বাচন কমিশনারদের কক্ষের সামনে নাম লেখা থাকার প্লেটটি তুলে ফেলা হয়েছে কক্ষগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হচ্ছে পুরনো সবকিছু সরিয়ে কক্ষগুলো সাজানো হচ্ছে নতুনভাবে বুধবারের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে নতুন কমিশনারদের কক্ষগুলো কমিশনারদের পদ শূন্য থাকলেও সাচিবিক কাজ থেমে নেই কমিশনের কর্মকর্তারা মঙ্গলবারও ব্যস্ত সময় পার করেছেন রুটিন কাজ প্রতিদিনের মতো চলেছে কর্মকর্তাদের মধ্যে এখন আলোচনার বিষয় কারা আসছে নতুন কমিশনে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের যে কাজগুলো পেন্ডিং ছিল সেগুলো তিনি গতকালকে সবগুলো করে গিয়েছেন তা আমরা মনে করছি যে উনাদের অনুপস্থিতকালীন অর্থাৎ কমিশনের অনুপস্থিতকালীন প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে আমাদের খুব সমস্যা হবে না সচিব জানান নতুন কমিশন গঠন না হওয়া পর্যন্ত নতুন করে ভোটের তারিখ ঘোষণা করা হবে না আমরা আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে আমরা ওয়েট করছি নতুন কমিশনকে রিসিভ করার জন্য এ মধ্যবর্তী সময়ে যে কাজগুলো আছে এগুলো করতে সচিবালয়ে যথেষ্ট নির্বাচনের জন্য যে ইউনিয়ন পরিষদগুলো সময় হবে সেগুলো নতুন কমিশন এসে তফসিল ঘোষণা করবেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত বারো জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সাতাশ জন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন সুশীল সমাজ থেকে শুরু করে বিএনপি ঘরানার রাজনৈতিক দল থেকেও সার্চ কমিটিতে নাম পাঠানো হয়েছে অথচ বিএনপি দেয়নি তিনি বলেন সব কিছুতে বিএনপির এই না বলার প্রবণতা গণতন্ত্রকে না বলার সামিল 
দুপুরে রাজধানীতে প্রেস ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন ড হাসান মাহমুদ যারা বিএনপি ঘরনার বুদ্ধিজীবী তারাও গেছেন এবং বিএনপির পক্ষে সারাক্ষণ কথা বলেন তারাও গেছেন তারাও গিয়ে বলেছেন বিএনপির আসলে নাম জবা দেওয়া দরকার ছিল অথচ বিএনপি দিল না এই যে সমস্ত কিছুকে না বলছে এটি গণতন্ত্রকে না বলার শামিল করোনা সংক্রমণ কমলে এবং বাংলা একাডেমি সহ সংশ্লিষ্ট সবাই বিবেচনা করলে বইমেলা এক মাস চলতে পারে বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার বিকেলে মেলার উদ্বোধন করে এই কথা বলেছেন তিনি গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন ভাষা শহীদদের অবদান কোনোদিন ভোলা যাবে না স্বাস্থ্যবিধি মেনে মঙ্গলবার বিকেলে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি বইমেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আগে সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখায় পনেরো কবি লেখক গবেষকের হাতে তুলে দেওয়া হয় বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকে বইমেলা শুরুর রেওয়াজ হলেও করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় গত বছরের মতো এবারও তা পিছিয়ে যায় তবে ধীরে ধীরে সংক্রমণ কমতে থাকায় আসার কথা শোনালেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই আমি মনে করি যে বইমেলাটা আমরা এক মাস চালাতে পারি তবে সেটা আপনারা নিজেরাও দেখবেন ভেবে কারণ আমি একা তো আর কিছু বলতে পারবো না এটা আপনাদেরই মানে কতটুকু করতে পারবেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন সরাসরি বই পড়ার আনন্দ অনেক বেশি তবে যুগের স্বার্থে ডিজিটাল প্রকাশনাকেও এগিয়ে নিতে হবে মেলার এবারের প্রতিপাদ্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এ আয়োজনকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আসলে বই এমন একটা যে এটা বই না পড়লে মনে হয় যেন কি যেন হলোই না কি যেন পেলামই না তবে এখন তো ডিজিটাল যুগ কাজী ডিজিটাল যুগে আমাদের প্রবেশ করতে হবে এটা সত্যি কথা তুমি ডিজিটাল ডিভাইস দিয়ে বই পড়া থেকে একটা বই হাতে নিয়ে পাতা উল্টে উল্টে দেখা এবং পড়াতে অনেক বেশি আনন্দ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালির সক্রিয়তাকে স্বীকৃতি দিতে চায়নি বার্নের একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত বঙ্গবন্ধুই দিয়েছিলেন বলে জানান শেখ হাসিনা ভাষা শহীদদের যে অবদান সে অবদান আমরা কোনোদিন ভুলতে পারবো না তাছাড়া এই ভাষা জন্য রক্তদানের মধ্য দিয়ে কিন্তু একটি জাতিকে একটি জাতিকে স্বাধীনতার চেতনা উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবের যে অবদান সেটাও কিন্তু মুছে ফেলা হয়েছিল তিনি আরও বলেন প্রান্তিক পর্যায়ে সাহিত্য চর্চা কমে গেছে সেখান থেকে মেধাবীরা যেন উঠে আসতে পারে সেজন্য সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগ নেয়ার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধি নিয়ে ভালোবাসে মাতৃভাষা সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা করোনার কারণে ১৪ দিন পিছিয়ে শুরু হল অমর একুশের গ্রন্থমেলা প্রথম দিনেই দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গণ তবে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি লেখক প্রকাশকরা বলছেন এবারের মেলা সফল হবে মঙ্গলবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরপরই একুশের বইমেলায় আসতে থাকে দর্শনার্থীরা ভাষা আন্দোলনের সত্তর বছর এবং স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে এবার শুরু হল বইমেলা তবে প্রথম দিনেও মেলায় কাজ করতে দেখা গেছে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের অনেক প্রকাশনীর স্টল নির্মাণের কাজ এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি গত বছর আসা হয়নি করোনার কারণে কিন্তু এবার আজকে ভিড়ও কম আছে এই জন্য ঘুরতে পারছি ঘুরে বাছাই করে তারপর বই কেনা হবে প্রকাশকরা বলছেন করোনা মহামারীর প্রভাব থাকলেও এবারের মেলা ফিরে পাবে পুরনো চেহারা পাঠকর যে যেভাবে আর কি আমাদেরকে সারাক্ষণ বিভিন্নভাবে আর কি তারা জানতে চায় যে আমাদের মেলা আমাদের বইয়ের খবর সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি এবার মেলাটা স্বাস্থ্যবিধি মেনে খুবই জমজমাট হবে মেলা তো শুধু মেলা না একটা আমাদের কালচারাল স্পেসও অনেক বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা হয় লেখকদের সঙ্গে দেখা হয় পাঠকদের সঙ্গে দেখা হয় তো আমরা সঙ্গে চাই এবার মেলা সব মিলিয়ে খুব ভালো হবে লেখকরাও বলছেন এবারের মেলা পরিণত হবে প্রাণের মেলায় মাঝখানে গত দুই বছর করোনার জন্য মেলাটা ঠিক সেভাবে জমেনি এখানে যে মুক্তভাবে যে ঘুরবার দেখবার সবার সঙ্গে মেলা মেশার যেটা সুযোগ তৈরি হয় আড্ডা দেবার সেই বিঘ্ন ঘটেছে তো মনে হচ্ছে এবার এবার সেই জায়গা থেকে আমরা কিছুটা বেরিয়ে আসতে পারবো 
প্রধানমন্ত্রীর মেলার সময় সীমা বাড়ানোর আভাসের পর লেখক প্রকাশকদের প্রত্যাশা মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলবে এবারের বই মেলা জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সমুদ্র সীমা রক্ষায় কোস্টগার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এই বাহিনীকে আরো আধুনিক এবং শক্তিশালী করা হবে এ সময় তিনি বলেছেন দক্ষিণাঞ্চলে হবে আরেকটি শিপিয়ার্ড কোস্টগার্ডের 27 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে এই কথা বলেছেন তিনি প্রধানমন্ত্রী জানান খুব শিগগিরই এই বাহিনীতে উন্নত প্রযুক্তির জাহাজ হোভারক্রাফট এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন বোট যুক্ত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি দেশের ব্লু ইকোনমির নিরাপত্তা বিধানে কোস্টগার্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন এই বাহিনীতে পনেরো হাজার জনবল বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সরকার প্রধান আরও জানান বাহিনীর সক্ষমতা বাড়াতে গজারিয়ায় একটি ডকিয়ার্ড নির্মাণ করা হচ্ছে উন্নয়ন সাহসী অপারেশন এবং সেবামূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এবারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে পদক পেয়েছেন কোস্টগার্ডের চল্লিশ জন সদস্য কোস্টগার্ডের ভেসেল ও জাহাজসমূহ নির্মাণ মেরামত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গজারিয়া একটি ডকিয়ার্ডও নির্মাণ করা হচ্ছে একটা আকাঙ্ক্ষা আছে যে আমরা আরেকটি শিপিয়ার্ড করতে পারবো দক্ষিণ অঞ্চলে সেটা হয়তো ভবিষ্যতে আমরা দেখব জায়গা আমরা দেখে রেখেছি মৎস্য সম্পদ রক্ষা দেশের সমুদ্র বন্দরের নিরাপত্তা বিধান চোরাচালান ও মাদক বিরোধী অভিযান ডাকাত দমন প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপকূলীয় অঞ্চলে যানমাল রক্ষায় কোস্টগার্ডের ভূমিকা উত্তরোত্তর বাড়ছে চলে গেলেন বাংলা গানের স্বর্ণযুগের শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় তার বয়স হয়েছিল নব্বই বছর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ভারতের কলকাতার একটি হাসপাতালে এই শিল্পীর মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে আনন্দবাজার পত্রিকা ফুসফুসে সংক্রমণ হওয়ায় সাতাশ জানুয়ারি কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে উনিশশো সালের চার অক্টোবর কলকাতার ঢাকুরিয়া এলাকায় জন্ম তার ছয় ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট উনিশশো সালে জয় জয়ন্তী ও নিশিপদ্ম ছবিতে গান গিয়ে শ্রেষ্ঠ গায়িকা হিসেবে ভারতের জাতীয় পুরস্কার পান এছাড়া দু সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে বঙ্গ বিভূষণ উপাধিতে সম্মানিত করে দু সালের জানুয়ারিতে তাকে আরও একটি পুরস্কারে ভূষিত করা হলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন দেশে করোনায় আরও চৌত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে চার হাজার সাতশো ছেচল্লিশ জনের পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হারতে আরও দশমিক সাত সাত শতাংশ মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এইসব তথ্য জানানো হয়েছে পাঁচ হাজারের কম করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে টানা তৃতীয় দিন আর নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার চোদ্দ শতাংশের নিচে রয়েছে দুদিন ধরে রোববার সকাল থেকে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় সাড়ে চৌত্রিশ হাজারের বেশি নমুনা পরীক্ষায় চার হাজার সাতশো ছেচল্লিশ জনের শরীরে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছে এতে সংক্রমণের হার দাঁড়িয়েছে তেরো দশমিক সাত সাত শতাংশ আগের দিন এই হার ছিল তেরো দশমিক পাঁচ তিন শতাংশ করোনা রোগী কমলেও চব্বিশ ঘন্টায় বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা মারা গেছেন আরও চৌত্রিশ জন তাদের একুশ জন পুরুষ এবং নারী তেরো জন এর মধ্যে ২৬ জনের বয়স ষাট বছরের বেশি চারজনের একান্ন থেকে ষাট তিনজনের একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এবং একজনের বয়স এগারো থেকে বিশ বছরের মধ্যে কতজনের কোমর্বিট আছে কি হারে কোমর্বিট আছে এবং তাদের আসলে বয়স এগারো থেকে বিশ না হয়ে আঠেরোর উপরে কতজন আছে সেটা যদি আমরা দেখাতে পারি এবং তখনই শুধু আমরা জনগণকে বুঝাতে পারবো বিশ্বাসযোগ্যভাবে যে কারা মারা যাচ্ছে তখনই মানুষ বুঝতে পারবে যে এদের মধ্যে মৃত্যু কি করে কমানো যায় চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন এগারো হাজার চারশো সতেরো জন এ নিয়ে এখন পর্যন্ত সুস্থ হলেন সতেরো লাখ তিন হাজার তিনশো নয় জন করোনা রোগী সাবিনা পুথি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি এক কোটি মানুষ পাবে করোনা টিকার প্রথম ডোজ এতে পেয়ে যাবেন দেশের বারো কোটি মানুষ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় এরপর প্রথম ডোজ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তবে টিকার দ্বিতীয় এবং বুস্টার ডোজ কার্যক্রম চলবে গত বছরের সাত ফেব্রুয়ারি দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে গণটিকা কর্মসূচি শুরু হয় এরই মধ্যে টিকার প্রথম ডোজ পেয়েছে দশ কোটির বেশি মানুষ যা লক্ষ্যমাত্রার চুরাশি ভাগ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে ২৬ ফেব্রুয়ারি এক কোটি মানুষকে দেয়া হবে প্রথম ডোজ টিকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছাড়াও ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে থাকবে একটি করে বুথ 
আর পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে থাকবে ভ্রাম্যমাণ টিকা দল শুধু মোবাইল নম্বর ও নাম দিয়েই নেওয়া যাবে টিকা ইউনিয়ন পর্যায়ে থাকবে ওয়ার্ডে একটা করে কেন্দ্র থাকবে সেটা ওয়ার্ডের কেন্দ্রটা কেউ বানাইতে পারে কমিউনিটি ক্লিনিকে কেউ বানাইতে পারে স্কুলের মাঠে কেউ বানাইতে পারে ইউনিয়ন পরিষদে যেখানে ইচ্ছা বানায় নিজে আর পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে আমরা মোবাইল টিম করে ফেলবো ধরেন এক একটা ওয়ার্ডে বিশ থেকে পঞ্চাশটা টিমও থাকবে দেশের বারো কোটি মানুষকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্য সরকারের ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তা পূরণ হবে বলে আশা স্বাস্থ্য বিভাগের আগামী ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি আমরা সারা দেশব্যাপী কোভিড ভ্যাকসিনের একটা ক্যাম্পেইন করতে যাচ্ছি যেখানে আমরা লক্ষ্যমাত্রা রেখেছি সর্বোচ্চ সংখ্যক টিকা দেওয়ার से क्षेत्र सबा के आहवान करी अपना सबाई कैम्पेने अंश नहीं टीका नहीं नीन करना टीकार द्वित डोज पे सत कोटी मानुष और बुस्टार नहीं पचिस लाख हासान मिसबा इंडिपेन्डेंट निज ढाका यूक्रेन जुद्ध आतंकर मध्य थका प्रवसी बांगलेशी सतर्क थार आहवान जानते हैं ढाका क्यों देशे फिर चाहले सहायता परराष्ट्रप्रतिमंत्री शाहरियर आलम विगले मंत्रणालय संगे आलापकाले रैबर ऊपर निषेधाज्ञाती को चाप नहीं विषय समाधान चेष्टा कर मंत्रणालय পশ্চিমা দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোর দাবি ন্যাটো জোটের সদস্য পদ নিয়ে মতবিরোধে যে কোনো সময় ইউক্রেনের উপর হামলা চালাতে পারে রাশিয়া দেশটি সীমান্তে এরই মধ্যে মোতায়েন করা হয়েছে লাখেরও বেশি রুশ সৈন্য যুদ্ধ আতঙ্কে ইউক্রেন ছাড়তে শুরু করেছেন সেখানে থাকা বিদেশিরা উত্তেজনার মধ্যে ইউক্রেনে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে পোল্যান্ডের বাংলাদেশ দূতাবাস নিজেদের ফেসবুক পেজে এ সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করেছে তারা সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানান ইউক্রেনে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের তথ্য দূতাবাসে জানানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা ফেরত আসতে চাইলে বাংলাদেশ সহায়তা করবে সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে এবং সেখান থেকে অনেক দেশের নাগরিক চলে গেছেন বা যাচ্ছেন কনসিডার করছেন এবং সেক্ষেত্রে বাঙালি যে কেউ চাইলেই আলোচনা হবে ইউক্রেনের যুদ্ধের আশঙ্কায় ইতিমধ্যে এক ডজনেরও বেশি দেশ তাদের নাগরিকদের কিয়েপ ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে বিপ্রজিৎ চন্দ্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ইউক্রেনে রাশিয়ার অনুপ্রবেশ যুক্তরাষ্ট্রকে একটি বড় যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা বিশ্লেষকদের এই পদক্ষেপ অন্যান্য মার্কিন বিরোধী শক্তিদের মাথা চাড়া দিতে অনুপ্রাণিত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এছাড়া যুদ্ধ পরিস্থিতি নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জনপ্রিয়তায় প্রভাব ফেলবে বলেও শঙ্কা মার্কিন বিশ্লেষকদের ইউক্রেন সীমান্ত রুশ সেনা মোতায়েনের পর থেকেই সবচেয়ে বেশি তৎপর যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটো মিত্রদের সঙ্গে মিলে বেশ কয়েকবার ইউক্রেনে রুশ হামলার শঙ্কা প্রকাশ করেছে হোয়াইট হাউস রাশিয়াকে রুখতে ইউরোপে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন সহ নানা নিষেধাজ্ঞার হুমকি দামকে দিয়ে আসছে ওয়াশিংটন তবে দূর ইউরোপের দেশ ইউক্রেনকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এত উদ্বেগের কারণ অনেকের কাছেই অস্পষ্ট কেন ইউক্রেনে হামলা চায়না যুক্তরাষ্ট্র জানা নেই অনেক মার্কিং নাগরিকদের এই প্রশ্নের সম্ভাব্য কিছু উত্তর খুঁজে বের করেছেন সিএনএনের বিশেষজ্ঞ দল তাদের মতে এই হামলা ইউক্রেনের চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে যুক্তরাষ্ট্রের রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা চালালে বিশ্ব দরবারে যুক্তরাষ্ট্রের যে কর্তৃত্ব তা কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ণ হবে বলে ধারণা বিশ্লেষকদের এছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেনের প্রভাব ও ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হবে বলেও মত তাদের এদিকে ইউক্রেনে রাশিয়ার অনুপ্রবেশ সফল হলে চীন ও তাইওয়ান ইস্যুতে একই পদক্ষেপ নিতে অনুপ্রাণিত হবে বেইজিং এর জন্য উদ্বেগে রয়েছে ওয়াশিংটন যা মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির জন্য মোটেও সুখকর নয় উল্টো কোণঠাসা হয়ে পড়বে যুক্তরাষ্ট্র শুরু হতে পারে বড় কোনো যুদ্ধের নভেম্বরে হতে যা মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে এই যুদ্ধ ব্যাপক প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে রাশিয়াকে রুখতে না পারলে নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে প্রশ্ন উঠবে বাইডেনের কার্যকারিতা নিয়েও 
আশরাফ শুভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের দেশে নির্বাচন নিয়ে গণমাধ্যমে মন্তব্য অত্যন্ত দুঃখজনক বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন দুপুরে সিলেটের মাউন্ট এডোরা হাসপাতালের ক্রেডিক সেন্টার উদ্বোধন করে এই মন্তব্য করেছেন তিনি অতি উৎসাহী হয়ে গণমাধ্যমে এসব খবর প্রচার বন্ধের তাগিদ দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় বিএনপিকে নির্বাচনের পথে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন অন্য পথে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ নেই বিএনপি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে মন্তব্য করে তিনি বলেছেন দলটি কখনোই গণতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেনি আপনার অ্যাম্বাসেডার বিদেশে যারা আছে কিংবা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের যে সমস্ত রাষ্ট্রদূত বিদেশে আছে তাদের কখনো কোনো মিডিয়া জিজ্ঞেস করে এই সম্পর্কে আপনারা খামহা আকবরা জিজ্ঞেস করে আপনাদের অভ্যাস বন্ধ করা উচিত সাবেক হাই কমিশনার এম খায়রুজ্জামানকে ঢাকায় পাঠানোর প্রক্রিয়া আটকে দিয়েছে মালয়েশিয়ার হাইকোর্ট এ নিয়ে মঙ্গলবার অন্তর্বর্তী আদেশ দিয়েছেন বিচারপতি মোহাম্মদ জাইনি মাজলান আগামী বিশ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করেন তিনি খায়রুজ্জামানের স্ত্রী রিটা রহমানের আইনজীবীর করা আবেদন আমূল্য নিয়ে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে ফ্রি মালয়েশিয়া টুডে জানায় পঁয়ষট্টি বছরের খায়রুজ্জামানকে ফেরত পেতে চায় বাংলাদেশ তবে এর কোনো কারণ জানানো হয়নি তবে শ্রী রিটা রহমানের দাবি বাংলাদেশ সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাকে গ্রেপ্তার করতে চায় এদিকে আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে অ্যাটর্নি জেনারেলের চেম্বারে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার অভিবাসন কর্তৃপক্ষের আইনজীবী খায়রুজ্জামানকে দশ ফেব্রুয়ারি মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গর প্রদেশের আমপাং এলাকার বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে দেশটির অভিবাসন পুলিশ এ বিষয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম সাংবাদিকদের জানিয়েছেন খায়রুজ্জামানকে গ্রেপ্তার এবং বাংলাদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত মালয়েশিয়া সরকারের সুতরাং তারাই আদালতের সঙ্গে আইনি লড়াই চালিয়ে যাবে এ মামলায় মালয়েশিয়া সরকারকে জেতাতে যে কোনো সাহায্য করতে প্রস্তুত বাংলাদেশ কারণ এটি তাদের সিদ্ধান্ত গ্রেফতার এবং বাংলাদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্তটা মালয়েশিয়া সরকারের সেখানে আমরা রিকোয়েস্ট করে থাকি না আমরা তদবিদ করে থাকি দ্যাটস এ ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার মালয়েশিয়া সরকারই এটাকে ফাইট করবেন কোর্টে এবং মালয়েশিয়া সরকারকে এই কেসে সাকসেসফুলি উইন করার জন্য যদি কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হয় বাংলাদেশ সরকার অবশ্যই সেটা করবে আর এবার থাকছে খেলার খবর জানি দিতে শিরোনাম করো আফগানিস্তান দলের আট ক্রিকেটার এবং তিন স্টাফ করোনায় আক্রান্ত শঙ্কা থাকলেও নির্ধারিত সূচিতে সিরিজ নিয়ে আশাবাদী বিসিবি রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর লড়াই প্রথম দিনেই পিএসজি রিয়ালের মহারণ শুরু থেকে নেইমার বেঞ্জিমার বেঞ্জিমার খেলা নিয়ে সংশয় বাংলাদেশ সফরে আসা আফগানিস্তান দলের আট ক্রিকেটার করোনা পজিটিভ পাশাপাশি স্টাফের আরও তিনজন আক্রান্ত তারা সবাই এখন আইসোলেশনে আছেন বাকি সদস্যরা সিলেটে শুরু করেছেন অনুশীলন দলের বড় অংশ করোনা আক্রান্ত হলেও নির্ধারিত সূচিতে ওয়ান ডে সিরিজ আয়োজনে আশাবাদী বিসিবি চট্টগ্রামে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের পর ঢাকায় হবে দুটি টি টোয়েন্টি শনিবার ঢাকায় আসে তেইশ সদস্যের আফগানিস্তান দল সাত দিনের ক্যাম্প করতে অতিথিরা এখন সিলেটে রোববার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুশীলন শুরু করেছে আফগানরা কিন্তু এর মাঝে এলো দুঃসংবাদ করোনা ভাইরাস পরীক্ষায় এগারো জনের ফল আসে পজিটিভ করোনা শনাক্ত হওয়ার পরও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অনুশীলন করেছে আফগানরা করোনা ইস্যুতে অতিথিদের নিয়ে আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করতে নারাজ বিসিবি দলের বড় অংশের করোনা আক্রান্ত হওয়ায় ওয়ান ডে সিরিজ নিয়ে কিছুটা সংখ্যা তৈরি হলেও সূচি পরিবর্তনের পরিকল্পনা নেই বিসিবির কারণ তেইশ ফেব্রুয়ারি টাইগারদের বিপক্ষে প্রথম ওয়ান ডের আগে এখনো বাকি অনেকটা সময় এখন তো আগের মতো ওরকম না যে একজন একজনের হলে সবাই ইয়ে করে ফেলে সমস্ত তো না এখন তো যদি কোনো সিমটম থাকে আইসোলেশন থাকে যদি কোনো পজিটিভ আসে তাদেরকে আবার টেস্টেড হয় টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বা ফোর্টি এইট আওয়ার্স এর মধ্যে 
উনিশ ফেব্রুয়ারি দলের সাথে যোগ দেবেন রাশিদ খান ও মোহাম্মদ নাবি সেদিনই সিরিজের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি শুরু করবে আফগানরা সাইফুল মজুমদার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিপিএল এর দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে কাল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়াস এর প্রতিপক্ষ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ফাইনালে যেতে ভুল শুধরে ঘুরে দাঁড়াতে চাই ইমরুলের দল অন্যদিকে চট্টগ্রামের শক্তি দলীয় সমন্বয় বিপুল শেরি বাংলা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু বিকেল 5:30টায় ফরচুন বরিশালের কাছে হেরে বেড়েছে ফাইনালের অপেক্ষা দ্বিতীয় সুযোগে ভুল করতে চায় না কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে ইমরুলের দলের সামনে তার অনুনির্ভর উজ্জীবিত চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স সবশেষ ম্যাচে দারুণ শুরুর পরও শেষ বেলায় রানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যর্থ কুমিল্লা গুরুত্বপূর্ণ সময় ছন্দপতন ওদের মূল সমস্যা ওপেনার লিটন মাহমুদুল বড় ভরসা অধিনায়ক ইমরুল ধারাবাহিক নন দুপ্লেসি মৈনালির ওপর থাকবে গুরু দায়িত্ব বোলিং আক্রমণে নির্ভর থাকতেই পারে ভিক্টোরিয়ানস ব্যাটিংটা আমি বলবো যে একটু কনসার্নের বিষয় এই জায়গাটা আমাদের একটু ইম্প্রুভ করার জায়গা আছে যেহেতু আর একটা দিন আছে দেখে আমরা চিন্তা ভাবনা করে এখানে কিভাবে আমরা ব্যাটার করতে পারি কুমিল্লা শেষ দিকে গিয়ে ম্যাচ হেরেছে আর চট্টগ্রাম শেষ ওভার রোমাঞ্চে জিতে পেয়েছে দ্বিতীয় সুযোগ টানা তিন জয় দলটির অনুপ্রেরণা সুস্থ হয়ে ফিরছেন ইনফর্ম উইল জ্যাক্স বিশেষ পরিকল্পনায় কুমিল্লাকে আটকাতে চায় চ্যালেঞ্জার্স সব থেকে বড় পরিকল্পনা হচ্ছে জিতা এবং আমরা জেতার জন্য মাঠে নামবো আমরা বিগত তিনটা ম্যাচ অসাধারণভাবে খেলেছে এবং প্রত্যেকটা প্লেয়ার তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছে যেহেতু ডু আর ডাই ম্যাচ আমরা সেটাই চেষ্টা করব যাতে আমরা একটা ভালো জয় নিয়ে ফাইনালে যেতে পারি লিগ পর্বে দুই ম্যাচেই চট্টগ্রামকে হারিয়েছিল কুমিল্লা ওই আত্মবিশ্বাস সঙ্গী করে তৃতীয় দেখা দাপট দেখাতে চাইবে ইমরুলের দল বিপরীতে দলীয় সমন্বয়ে কঠিন ভাদা টপকাতে মরিয়া চট্টগ্রাম মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কি আছে সাইফ স্পোর্টিং এর অধিনায়ক জামাল ভুইয়ার ভাগ্যে জানা যাবে মঙ্গলবার রেফারিকে লাথি দেওয়ার অভিযোগে এরই মধ্যে শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে তাকে বাফুফের সাধারণ সম্পাদক জানান আইন সবার জন্যই সমান শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে জামাল ভুইয়াকেও পেতে হবে শাস্তি প্রিমিয়ার লিগ থেকে আয়ের এক উৎস পেয়েছে বাফুফে এক ম্যাচে চারটি হলুদ কার্ড দেখলেই সেই ক্লাবের দশ হাজার টাকা জরিমানা সবশেষ মৌসুমে হলুদ কার্ড ইস্যুতেই প্রায় দেড় লাখ টাকা আয় হয়েছিল পেশাদার লিগ কমিটির এবার হয়তো সেটা ছাড়িয়ে যাবে মৌসুমের শুরু থেকে কারণে অকারণে কার্ড দেখাচ্ছেন ম্যাচ রেফারি এ নিয়ে মন্তব্য করাই এরই মধ্যে শোকজ নোটিশ পেয়েছেন বসুন্ধরা কিংস উত্তর বারিধারা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সবশেষ সংযোজন সাইফ স্পোর্টিং এর জামাল ভুইয়া তবে বাফুফের সাধারণ সম্পাদক জানান নিয়ম মেনেই কার্ড দেখাচ্ছেন ম্যাচ অফিসিয়ালরা সকল ক্লাবেরই কিছু না কিছু ইনসিডেন্ট বিভিন্ন সময় থাকে এবং সবার কাছে কিন্তু প্রপার এই জিনিসগুলো তাদের কাছে অ্যাড্রেস করা হয় তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় সেক্ষেত্রে আমাদের লিগ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস অথবা আবহানি লিমিটেড বিএফএফের ট্রিটমেন্ট টু অল ওয়ার ক্লাবস অলওয়েজ ইজ ইকুয়াল গণমাধ্যমের খবর শেখ রাসেল সাইফ স্পোর্টিং এর ম্যাচে বিতর্কিত প্যানাল্টি দিয়ে রোশানালে পড়েন রেফারি বিটু বড়ুয়া ম্যাচ শেষে তাকে ঘিরে ধরে সাইফের ফুটবলাররা অভিযোগ উঠেছে ওই জটলাই রেফারিকে লাথি দিয়েছেন জামাল ভুইয়া যদিও ভিডিও ফুটেজে সেটা পরিষ্কার নয় এ নিয়ে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি সাইফের ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা যতটুকু বিশ্লেষণ করে দেখেছি এবং আমরা আমাদের যে অবস্থানটা আমরা ওরকম কোনো কিছু পাইনি তারপরও আমরা ফেডারেশনকে জানিয়েছি যে অধিগত তদন্তের মাধ্যমে ভালো করে দেখে ওনারা যেন সঠিক সিদ্ধান্ত দেয় অভিযোগ প্রমাণিত হলে কয়েক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হবেন জামাল ভুইয়া গুনতে হতে পারে মোটা অঙ্কের জরিমানা তবে সব কিছুই নির্ভর করছে বাফুফে ডিসিপ্লিনারি কমিটির ওপর শামিম আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাউন্ড অফ সিক্সটিনে মুখোমুখি হবে দুই জায়ান্ট পিএসসি এবং রিয়াল মাদ্রিদ দুই দলই ম্যাচটিকে ফাইনালে লড়াই হিসেবে দেখছে তবে ঘরের মাঠে খেলা হয় এগিয়ে থাকবে মেসি এম বাপেরা ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় রাত দুইটায় একই সময়ে পর্তুগিজ ক্লাব স্পোর্টিং সিপির বিপক্ষে লড়বে ম্যানচেস্টার সিটি সময় সেরা তারকাদের দলে ভিড়িয়ে প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপায় চোখ পিএসজির তবে নক আউট পর্বেই তাদের সামনে কঠিন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ তেরো বারের শিরোপা ধারে লস ব্লাঙ্কোরা তরুণ ও অভিজ্ঞদের নিয়ে দুর্দান্ত সময় পার করছে মেসি নেমারদের পুরনো শত্রুর বিপক্ষে লড়াইয়ের উত্তেজনাও তাই চরমে দুই দলই ঘরোয়া লিগে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ পাঁচ দেখায়ও রেকর্ড সমান ফলে শেষ আটে উঠতে পার্ক দ্য প্রিন্সেসের প্রথম লেগ থেকে পূর্ণ পয়েন্ট অর্জনে মনোযোগ তাদের মেসি এম বাপেদের বিপক্ষে জ্বলে উঠতে পারেন ভিনিসিয়াস আসেন্সিওরা এক্ষেত্রে ঘরের মাঠে ভক্তদের সমর্থন 
আত্মবিশ্বাস জোগাবে ফরাসি জায়ন্টদের তবে ইনজুরির কারণে সাবেক ক্লাবের বিপক্ষে মাঠে নামা হবে না রামোসের নেইমারের খেলা নিয়ে এখনও শঙ্কা কাটেনি লা পারিসিয়ানদের আক্রমণে মেসির সঙ্গী এমবাপে ডিমারিয়া তামিয়ান সের উনা ফিনাল দ্য চ্যাম্পিয়ন আমার কাছে রিয়ালের বিপক্ষে নকআউট ম্যাচটি চ্যাম্পিয়ন্স লীগের ফাইনালের মতো দুই দলই কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার চেষ্টায় থাকবে এক্ষেত্রে মেসির অভিজ্ঞতা সতীর্থদের অনুপ্রেরণা জোগাতে ভূমিকা পালন করবে এদিকে গত মৌসুমে চেলসির কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল গ্যালাকটিকোরা এবার ডি গ্রুপ শীর্ষ হয়ে পা রেখেছে শেষ ষোলোতে সাম্প্রতিক পারফরমেন্সে ছন্দে রয়েছে আমচেলত্রীর দল তবে ইঞ্জুরি থেকে ফেরা দলের সেরা তারকা বেনজেমাকে নিয়ে রয়েছে সংশয় গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভিনিসিয়াস জুনিয়রই স্প্যানিশ জায়ানদের ট্রাম্প কার্ড পিএসজি বল দখল ও কাউন্টার আক্রমণে তাদের দক্ষতা দেখাবে জিততে হলে রক্ষণ ও আক্রমণে সেরা পারফরমেন্স দেখাতে হবে অন্যদিকে বর্তমান রানার্স আপ ম্যান সিটি মুখোমুখি হবে স্পোর্টিং সিপির লিগ পর্বে দুই অ্যাও ম্যাচে হেরেছে সিটিজেনরা ফলে পর্তুগাল ক্লাবের বিপক্ষে বাড়তি সতর্কতা গার্ডিওলার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের দলে নেই জেসোস গ্রেলিস ফ্রন্টলাইনের নেতৃত্বে থাকবেন মাহারেজ ফোডেন স্টার্লিং ট্রায়ো রোকসান আফরোজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল খেলার খবরে এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ ডেনমার্কে শুরু হয়েছে লাইট ফেস্টিভ্যাল দু বছর পর করোনার বিধি নিষেধ তুলে নেয়ায় বর্ণিল আলোয় সাজানো হয়েছে কোপেনহেগেন শহর ইউরোপের সবচেয়ে বড় আলোক উৎসব এটি এমন দাবি আয়োজকদের প্রচণ্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে এই উৎসবকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন ডেনমার্ক ইতালি ও ফ্রান্সের শিল্পীরা মহামারীর বন্দি দশা কাটিয়ে এটি যেন আশার আলো হয়ে এসেছে শহরবাসীর কাছে আর এ নিয়ে প্রতিবেদনটি থাকছে সংবাদের শেষ অংশে যাচ্ছি পরের প্রসঙ্গে গুজব ছড়িয়ে গণপিটুনিতে মৃত্যু রোধে পাঁচ দফা নির্দেশনা দিয়ে হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হয়েছে বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের বেঞ্চের দেয়া এ রায় মঙ্গলবার দুপুরে প্রকাশ হয় রায়ে রয়েছে কেউ যাতে গুজব ছড়িয়ে গণপিটুনিতে মানুষকে উত্তেজিত করতে না পারে সেজন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা নিতে হবে এতে আরও বলা হয়েছে যখনই গণপিটনের ঘটনা ঘটবে তৎক্ষণাৎ এফআইআর নিতে বাধ্য থাকবেন থানার ওসি আদালত বলেছে দেশের প্রতিটি থানার তদন্তকারী সার্কেল অফিসার এ মামলাগুলো ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন মামলার তদন্ত শেষ করতে হবে তিন মাসের মধ্যে দু সালের ২০ জুলাই রাজধানীর উত্তর বাড্ডায় গণপিটনিতে তসলিমা বেগম রেণুকে হত্যার প্রেক্ষাপটে করা এক রিটে এ আদেশ দেয় আদালত বায়ু দূষণ রোধে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা দাখিল করতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট একই সাথে সবচেয়ে দূষিত এলাকা চিহ্নিত করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি ফরাহ মাহবুব এবং বিচারপতি এস এম মনিরুজ্জামানের বেঞ্চ এই আদেশ দিয়েছেন সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক আইকিউ এয়ার এর তথ্য অনুযায়ী মঙ্গলবার বিশ্বে বায়ু দূষণে বাংলাদেশ পঞ্চম আর রাজধানী ঢাকায় বায়ুর মান এখন একশো বাষট্টি যা চরম অস্বাস্থ্যকর এরই প্রেক্ষিতে বায়ু দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি রিট করে প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বায়ু দূষণ রোধে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট একই সাথে সবচেয়ে দূষিত এলাকা চিহ্নিত করা ও বায়ুর মান পর্যবেক্ষণে এয়ার মনিটরিং স্টেশন বসানোর নির্দেশও দেয় হাইকোর্ট কোন কোন সূত্র থেকে সবচেয়ে বেশি দূষিত হচ্ছে সেগুলো আইডেন্টিফাই করে সেগুলোর প্রশমনের জন্য একটা কর্মপরিকল্পনা দিতে এটা হচ্ছে এক দুই হচ্ছে অর্থ মন্ত্রণালয় পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশের ডিজিকে আদেশ দেয়া হয়েছে যাতে করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পর্যাপ্ত সংখ্যক বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী যন্ত্র স্থাপন করা হয় অ্যাডিকুয়েট নাম্বার অফ মনিটরিং স্টেশন স্থাপন করতে হবে এবং হেলথ অ্যালার্ট সিস্টেম একটা ইন্ট্রোডিউস করতে হবে শুনানিতে আদালত সংশ্লিষ্টদের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন একই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিতে কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেন আদালত এছাড়া বায়ু দূষণ রোধে সংশ্লিষ্টদের ব্যর্থতা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল দেন হাইকোর্ট রুল নিশ্চিত জারি করছেন সেই পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন কাজগুলো যে 
পুরানো ইটের পরিবর্তে যে হলো ব্রিকের মাধ্যমে করা হবে সেই সরকার সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে কি অবস্থায় আছে এগুলো জানার জন্য আগামী 26 জুনের মধ্যে সংশ্লিষ্টদের প্রতিবেদন জমা দিতে হবে ওই দিন পরবর্তী আদেশ দেয়া হবে জানাতুল ফেরদাউস তানফি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কালো টাকা সাদা করার প্রস্তাবে অসন্তোষ জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআরের কর্মকর্তারা তারা বলেন কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়ে সমালোচনায় পড়লে কেউ পাশে দাঁড়ায় না দুপুরে রাজস্ব ভবনে প্রাক বাজেট আলোচনায় কর্মকর্তারা এমন মন্তব্য করেন আলোচনায় মাত্র পাঁচ শতাংশ করের বিনিময়ে কালো টাকা বিনিয়োগ করার সুযোগ চায় দেশের প্রধান শেয়ার বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের বাজেট নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা করছে এনবিআর মঙ্গলবার আলোচনায় অংশ নেয় আর্থিক খাতের কিছু প্রতিষ্ঠান বৈঠকে পুঁজিবাজার ও বন্ড বাজারের বিকাশে কিছু প্রস্তাব দেয় ডিএসসি ও মার্চেন্ট ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন তালিকাভুক্ত ও পুঁজিবাজারের বাইরের কোম্পানির কর্পোরেট করের ব্যবধান কমানোর অনুরোধ জানান সংস্থার প্রতিনিধিরা এছাড়া পুঁজিবাজারে এসএমই কোম্পানির অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে কর কমানোর প্রস্তাব দেয় সংস্থাটি পুঁজিবাজারে আবারও কালো টাকার অবাধ বিনিয়োগের সুযোগ দাবি করে ডিএসসি এক্ষেত্রে তাদের দাবি কর হার পাঁচ শতাংশ করার বর্তমানে ট্র্যাক হোল্ডারদের উপর পয়েন্ট জিরো ফাইভ পারসেন্ট করে যে ট্যাক্স আরোপ করা হয়েছে সেটা দেখা যাচ্ছে তাদের টার্ন ওভারের উপর অন্তত বারো থেকে পনেরো পার্সেন্ট পর্যন্ত সেটা পড়ে এটাকে যদি যুক্তিযুক্তভাবে করা হয় তাহলে এটা বাজারের সম্প্রসারের জন্য সুবিধা হবে তবে কালো টাকা সাদা করার প্রস্তাবে ক্ষোভ জানান এনবিআরের এক সদস্য আরেক সদস্য বলেন কালো টাকা সাদা করার সুযোগে ভালো করদাতা বঞ্চিত হচ্ছেন আলোচনা ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি জানান স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়ামে ভ্যাট আরোপ করায় গ্রাহক আগ্রহ হারাচ্ছে খাতের বিকাশে কর্পোরেট করের হার কমানো ও জীবন বিমার মুনাফায় গেইন ট্যাক্স বাতিলের দাবি জানায় সংস্থাটি কর্পোরেট কর আমরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পক্ষ থেকে এটা আমাদের নন লাইফ বিমা কোম্পানির জন্য থার্টি ফাইভ পারসেন্ট লাইফ বিমা কোম্পানির জন্য থার্টি পারসেন্ট করার কথা বলছি এসব প্রস্তাব বিবেচনার আশ্বাস দেন এনবিআর কর্মকর্তারা রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র সহমত এগারোটি ক্যাটেগরিতে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে গোর আটটি পুরস্কার পেয়েছে বিশ্ব সুন্দরী শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সিয়াম আহমেদ এবং অভিনেত্রী দীপান নেতা মার্জিন এছাড়া শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী পুরস্কার পেয়েছেন গণ্ডি ছবিতে অভিনয় করা মুগ্ধতা মোর্শেদ রিথি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রণালয় চলচ্চিত্র শিল্পের সবচেয়ে সম্মানজনক আসর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দুই ঘোষণা করেছে সরকার সাতাইশটি ক্যাটাগরিতে একত্রিশ জন পাচ্ছেন সেরা পুরস্কার আপনার গোপশ্চিমের ঘর তো খালি আছে আমার কয়েকটা দিন যদি থাকতে দিতেন নির্মাতা ও অভিনেতা গাজি রাকায়েত পরিচালিত গোর সর্বোচ্চ এগারোটি পুরস্কার জিতেছে আট পুরস্কারের দ্বিতীয় অবস্থানে চয়নিকা চৌধুরীর বিশ্ব সুন্দরী ছবি দুটি যৌথভাবে সেরা নির্বাচিত হয়েছে বিশ্ব সুন্দরী ছবিতে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সিয়াম ও গোর থেকে দীপান্বিতা মার্টিন হয়েছেন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রেষ্ঠ স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হিসেবে মনোনীত জান্নাতুল ফেরদৌসের আরং এটিও সরকারি অনুদানে নির্মিত শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী সহ গণ্ডি সিনেমা পেয়েছে তিন ক্যাটাগরিতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এছাড়াও বিল ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ খল অভিনেতা মিশা সদাগর এছাড়া শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালনার পুরস্কার পেয়েছেন বেলাল খান এবং বিশ্ব সুন্দরীর গানের জন্য ইমরান ও কোনাল পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ প্লেব্যাক পুরস্কার আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন আনোয়ারা বেগম ও রইসুল ইসলাম আসাদ তবে এবার শ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনেতার পুরস্কার দেয়া হয়নি নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা 
ডেনমার্কে শুরু হয়েছে লাইট ফেস্টিভ্যাল করোনার বিধিনিষেধ পুরোপুরি তুলে নেওয়া উপলক্ষে আলোয় আলোয় সাজানো হয়েছে কোপেনহেগেন শহরকে আয়োজকরা বলছেন এটি ইউরোপের সবচেয়ে বড় আলোক উৎসব আয়োজন চলবে সাতাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নানা রঙের আলোয় ঝলমল করছে পুরো কোপেনহেগেন শহর আর এই আলোকসজ্জা উপভোগ করছেন শহরবাসীরা করোনা মহামারীর জন্য দেয়া বেশিরভাগ বিধি নিষেধ দুই বছর পর তুলে নিয়েছে দেশটি সরকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফেরা উপলক্ষে শহর জুড়ে আয়োজন করা হয়েছে ডিসপ্লে এবং আর্টওয়ার্কের কঠিন এক সময় পার করে আজ আমরা এই পর্যায়ে এসেছি মহামারীর বন্দী দশা থেকে আজ আমরা মুক্ত মানুষের সঙ্গে দেখা করা সামাজিকতা রক্ষা ও ভ্রমণ নিয়ে আবারও স্বাচ্ছন্দে ভাবতে পারছি আমরা আয়োজকেরা বলছেন ইউরোপে এটি এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় আলোক উৎসব প্রচণ্ড ঠান্ডার মাঝে এই উৎসবকে বাস্তবে রূপ দিতে নিরলসভাবে কাজ করেছেন ডেনমার্ক ইতালি এবং ফ্রান্সের শিল্পীরা তিন সপ্তাহের এই উৎসবে দর্শনার্থীর ভিড়ও কম হয়নি গায়ে পোর্টেবল লাইট জড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অনেকে এক একটি আলোকসজ্জার রয়েছে এক একটি অর্থ পাঁচ হাজার হলুদ রঙের বাতি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে আ ডজেন্স অফ সান যা উপস্থাপন করছে সূর্যকে উদ্দেশ্য পরিবেশ সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করে তোলা সুন্দর মুহূর্তগুলোকে ক্যামেরা বন্দি করে রাখতে চায় সবাই শহরের আনাচে কানাচে এমন সুন্দর আলোয় অনেকে বিয়ের বন্ধনেও জড়াচ্ছেন আর এই ছিল বিরতিন সংবাদ রাত নয়টায় বাংলাদেশের আয়োজনে আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি